বিসমিল্লাহিরাহমানিরাহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি তোমরা সবাই সুস্থ আছো আমার ভিডিও লেকচারগুলো দেখছো এবং ঠিকমতো অনুশীলন করছো আজ আমি কথা বলবো তৃতীয় পর্বে আলোচিত হওয়া বোর পরমাণু মডেলের তিতা মিঠা দিক নিয়ে অর্থাৎ সীমাবদ্ধতা ও সাফল্য নিয়ে সব সময়ের মতো এবারও তোমরা সমস্ত আলোচনা দেখবে এবং প্রয়োজনীয় অংশ নোট করে নিবে সমস্ত আলোচনা জুড়ে তোমাদের সাথে আছি আমি সানিম মাহাবির ফাহাদ প্রভাষক টাঙ্গাইল রেসিডেন্সিয়াল কলেজ আশুলিয়া ঢাকা আজকের আলোচনা শুরু করার আগে তোমাদের সাথে একটা বিষয় শেয়ার করতে চাই সেটা হলো যখনই আমি আলোচনাটা করি মন থেকে একটা অপরাধ বোধ কাজ করে বিজ্ঞানটাকে অনেক বেশি নিষ্ঠুর মনে হয় কারণ গত পর্বে বলেছি রাদার ফোর্ডের যে পরমাণু মডেলটা সেটা সংশোধন করে বোর পরমাণু মডেলের জন্ম আর এই মডেল বিজ্ঞানী নেলস বোরকে ব্যাপক সাফল্য এনে দিয়েছিল এটা অনেকটা হোটেলের রাঁধুনির মতো সে কষ্ট করে রান্না করে অথচ বেয়ারাগুলো সেটাকে সার্ভ করে টিপস নিয়ে নেয় আমি এই ব্যাপারটাকে ঠিক এরকমই দেখি কারণ আর্নেস্ট রাদার ফোর্ড পরমাণুর মডেল সম্পর্কে সর্বপ্রথম একটা স্কেচ তৈরি করে এবং সেটাকে একটু ঘষে মেজে বিজ্ঞানী নিলস বোর ফুল ক্রেডিটটা নিয়ে নেয় তো যা হোক আজকে যেহেতু আমাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে সেটা হলো যে নিলস বোরের পরমাণু মডেলের সাফল্য এবং এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তো শুরু করা যাক আমাদের সামনে এখন নিলস বোরের পরমাণু মডেলের সাফল্য এবং সীমাবদ্ধতা দুটো বিষয়ই আছে তো সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা করার আগে চলো সাফল্য নিয়ে আলোচনা করা যাক কারণ ভালো জিনিসকেই প্রথমে রাখা উচিত বোর পরমাণু মডেলের ফার্স্ট যে সাফল্য সেটা হলো রাদার ফোরের পরমাণু মডেল অনুসারে বলা হয়েছিল সৌরজগতে সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ উপগ্রহগুলো যেমন ঘটছে পরমাণুতেও ইলেকট্রনগুলো তেমনি নিউক্লিয়াসে কেন্দ্র করে ঘুরছে এখানে ইলেকট্রনের শক্তিস্তরের আকার সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে তেমন কিছু বলা হয়নি কিন্তু বোরের পারমাণবিক মডেলে পরমাণু শক্তিস্তরের আকার বৃত্তাকার বলা হয়েছে অর্থাৎ পরমাণুর ইলেকট্রনের বৃত্তাকার কক্ষপথ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছিল ফার্স্ট বোর পরমাণু মডেলে দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা সেটা হলো রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেলে পরমাণু শক্তি শোষণ করলে বা শক্তি বিকিরণ করলে পরমাণুর গঠনে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে সে কথা কিন্তু বলা হয়নি কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে বলা হয়েছে যে পরমাণু শক্তি যদি শোষণ করে তাহলে ইলেকট্রন নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে চলে যায় আর যদি শক্তি বিকিরণ করে তাহলে উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে ফিরে আসে এছাড়াও রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেল অনুসারে কোনো মৌলের পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যায় না কিন্তু বোরের পরমাণু মডেল অনুসারে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণু যেমন হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা হয়েছে আমরা যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি এটা মূলত হাইড্রোজেনের পারমাণবিক বর্ণালী কারণ এখানে একটা মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে এবার আসি বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতায় প্রথম যে সীমাবদ্ধতা সেটা হলো বোর মডেলের সাহায্যে এক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা গেলেও একাধিক ইলেকট্রন বিশিষ্ট পরমাণুর পারমাণবিক বর্ণালী ব্যাখ্যা করা যায় না যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা বাড়তে থাকে দুই তিন চার পাঁচ বা আরও বেশি যদি থাকে তাহলে সেগুলোর পারমাণবিক প্রণালী কেমন হবে সেটা কোনোভাবে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না দ্বিতীয় যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বোরের পারমাণবিক মডেল অনুসারে এক শক্তি স্তর থেকে ইলেকট্রন অন্য শক্তি স্তরে যদি গমন করে তাহলে পারমাণবিক প্রণালীতে একটা মাত্র রেখা পাওয়ার কথা কিন্তু শক্তিশালী যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রতিটি রেখা অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখার সমষ্টি প্রতিটি রেখা কেন অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা এইভাবে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে এই ব্যাখ্যা কিন্তু বোর পরমাণু মডেলে দেয়া হয়নি আর সর্বশেষ যে সীমাবদ্ধতা সেটা হলো বোরের পরমাণু মডেল অনুসারে পরমাণুতে শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথ বিদ্যমান কিন্তু পরে প্রমাণিত হয়েছে পরমাণুতে ইলেকট্রন শুধু বৃত্তাকার কক্ষপথেই নয় উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরছে তোমরা যদি এই চিত্রটা দেখো এখানে তুমি দেখতে পাবা যে অনেকগুলো উপবৃত্তাকার কক্ষপথ কিন্তু রয়েছে এই যে উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ধারণা এটা বোর পরমাণু মডেলে অনুপস্থিত এই ছিল বোর পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা এই পর্যন্ত আমরা বোর এবং রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেল নিয়ে আলোচনা করলাম পরীক্ষার জন্য এই দুইটা পরমাণু মডেলই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই পরমাণু মডেলগুলো খুব ভালো করে অনুশীলন করবা আর আগামী পর্বে আমরা কথা বলবো কোয়ান্টাম সংখ্যা নিয়ে তো সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ